Corte informativo. Corte informativo, Canal 4. Mario Hernández, director del Charco del Ingenio, señala que se ha reportado presencia de cazadores en la zona de Los Picachos, por lo que solicita a la ciudadanía reportar oportunamente si ven algo sospechoso y a las autoridades actuar al respecto. Sí, efectivamente, en la zona que conocemos como Picachos o algunos conocen como este, eh, eh, las antenas, este, la, las antenas de Calderón o le ponen otros nombres, este, es un espacio en donde a, a lo largo de tanto tiempo ha habido una, un equilibrio ecológico, mucho de ello porque precisamente existe la presencia de vida silvestre que contribuye a lo que es la continuidad de las especies e incluso de las especies vegetales. Eh, un, un, elemento importante es precisamente el venado en esa parte alta eh, su presencia que ha estado desde hace mucho tiempo eh, reproduciéndose a mí me ha tocado estar en picachos y poder observar este venados en unas partes en donde eh, llegan incluso a beber agua y es evidente sus huellas eh, y hemos tenido también algunos reportes precisamente de algunos conocidos quienes han visto a personas con equipo eh, de, de, de escopetas para cazar, este, camuflados y este, que están ingresando por distintas partes, muy probablemente por la parte de, de que conecta con Comunfort y que eh, están en una actividad de cacería de, de venado. ¿no? Esto, es, esto es alarmante, es preocupante porque bueno, seguramente son personas quienes están invadiendo predios privados, todo este espacio cuenta con eh, dueños, no tienen una autorización desde una autoridad eh, competente para la autorización de esas actividades de cacería y mucho menos este, de portar ese armamento en estos, estos terrenos. ¿no? Entonces es alarmante y sí invitar a la población de que este, quienes detecten, conozcan eh, que una actividad ilícita de este tipo se está llevando a cabo, pues que lo reporten este, a las instancias que puedan ser desde las autoridades municipales, quienes tendrían la obligatoriedad de informar a instancias como la Profepa y la Semarnat. Paulina Cadena, directora de Cultura y Tradiciones, informa que ya casi están listas dos publicaciones de libros sanmiguelenses, uno sobre leyendas y el otro sobre los personajes que han figurado en el proyecto de Rostros Sanmiguelenses. Bueno, tenemos dos publicaciones. Tenemos una publicación que es el de Leyendas de San Miguel, que es un libro que hicimos en colaboración con la editorial Purrúa, y este libro va a estar en todo el país, en todas las este, tiendas de Porrúa, cosa que va a estar buenísimo porque son las leyendas de San Miguel que al final están reflejadas en un mapa de donde se dan, la, por ejemplo, la Llorona, pues va a estar localizada en el Parque Juárez y en el Chorro. Y entonces va a estar padrísimo porque nos vamos a dar a conocer, que ya de por sí la gente nos conoce, pero con esta peculiaridad que es para mí maravillosa que son las leyendas ¿no? entonces San Miguel se refuerza en ese aspecto yéndose a todas las tiendas a nivel nacional para presumir las leyendas que tenemos aquí el libro de rostros, bueno ese libro lo tenemos haciendo desde hace muchísimo porque son tantos personajes tenemos 305 personajes homenajeados los últimos no se pudieron hacer exposiciones por la situación obviamente de pandemia en la que estamos atravesando pero eso no significa que no estén incluidos en los libros, van a estar incluidos en los libros y al final, cuando ya podamos reactivar estas exposiciones, retomaremos eh, la exposición fotográfica. Pero ellos ya vienen incluidos en los libros, estos libros se hicieron alrededor de cuatro meses y medio, más o menos hemos estado trabajando, por ahí le hablamos a los familiares para completar las reseñas, para tomar otras fotografías y bueno, por fin ya está completo, es un libro que va a salir... Eh, finales de marzo y les vamos a hablar a los familiares para hacer un evento con sana distancia obviamente dividido en, en algunos sectores para que sea muchísimo menor, menos gente 
y que nos estén acompañando porque este homenaje a los sanmiguelenses creo que lo hemos venido haciendo con mucho cariño desde el inicio de la administración y tenemos que cerrar con el libro, nada más que se tardó un poquito por estos tiempos de, de incertidumbre que teníamos también las editoriales. Esta editorial también por Rúa nos, nos apoya en la edición de este libro, entonces tienen un gran sello, es una colaboración padrísima, entonces todos estos personajes van a salir en este libro. Estamos muy contentos de darlo a la luz, nos llevó más de cinco meses editarlo. Entonces, bueno, ahorita estamos muy contentos de estrenarlo y poco a poco vamos a ir integrando más personajes. Esto no quiere decir que hasta aquí se acabó. Todos los personajes que faltan también los seguiremos integrando. Paulina Cadena invita a los compositores sanmiguelenses a participar en la creación de una canción dedicada a las mujeres con la intención de conmemorar este 8 de marzo. Hicimos este un programa padrísimo, de hecho estamos haciendo una convocatoria para todos los que componen música, obviamente tiene que tener letra para hacer referencia a la mujer, a la emancipación de la mujer, a, los, a las cualidades, a la potencia que tiene este género y bueno, mandarla a la dirección de cultura al mail difusióncultura.sma.gmail o al inbox del Facebook de la dirección, ahí nos lo pueden mandar, un pequeño videíto con la, con la canción, una estrofa, su coro, para que nosotros podamos entender la totalidad de la composición. Todo esto se le va a enviar a personas, pues obviamente especializadas en el rubro, y ellos van a decidir, el premio el primer lugar va a ser de cuatro mil pesos, el segundo de tres mil, y el tercero de mil pesos. Entonces yo creo que todos aquellos creativos que están pues en esta pandemia componiendo, bueno, pues que le compongan a la mujer, que es una fecha que tenemos que conmemorar también. En San Miguel de la Gente, recuperamos, transformamos, modernizamos. Arroyo Las Cachinches, 20 millones de pesos invertidos. Nuevo paseo peatonal, seguro. Iluminado, moderno, embellecimiento de viviendas, bancas, fuentes y jardineras. Date una vuelta y verás que San Miguel está imparable, como su corazón. San Miguel de la Gente, recuperamos para ti el espacio público, Barrio La Aurora, Cancha de Fútbol 7, Áreas Verdes, Ejercitadores, Juegos Infantiles, Plaza y Foro para Eventos, Inversión de 8.3 millones de pesos, 7 mil personas beneficiadas, disfrútalos, son tuyos, San Miguel está imparable, como su corazón. Yo, ¿qué pasó, compasó? Yo soy Claudio Arto, la banda Caló, y por supuesto que estamos aquí en el Canal 4 de San Miguel de Allende. No me quedan 10 de canal, regresamos con más. San Miguel de la Gente. Recuperamos para ti el espacio público Barrio de San Antonio, el atrio del templo, su plaza, jardineras, fuentes y luminarias. Colonia Independencia, programa Échale una mano a tu barrio. Plaza Parián y Plaza de los Insurgentes. 4 millones de pesos invertidos para actividades familiares, artísticas y culturales. San Miguel está imparable, como su corazón. San Miguel de la Gente, más seguro, más cuidado. 24 nuevas comunidades iluminadas, colocación de postería, lámparas LED de última generación, 23 millones de pesos invertidos, 2.300 beneficiados, una luz en tu camino. San Miguel está imparable, como su corazón. En San Miguel de la Gente, abrimos brecha, avanzamos, cumplimos. Última etapa, asfaltado camino a las cañas, conclusión del camino a San José María La Petaca. 31 millones de pesos invertidos en apoyo a nuestros productores. El corredor agroindustrial es una realidad. San Miguel está imparable, como su corazón.
San Miguel de la Gente, aquí estamos de pie y apoyándote. Bolsa emergente por 30 millones de pesos. Ajustamos el presupuesto. Mantuvimos intactos los programas de nuestro plan municipal de gobierno. 50 toneladas de legumbres y 50 mil apoyos alimentarios. Con la ayuda de asociaciones civiles y empresas. 20 mil despensas en el último bimestre a cargo del municipio. Aquí estamos y aquí seguiremos. San Miguel está imparable, como su corazón. En San Miguel de la Gente, somos ejemplo de ecología a nivel nacional. Programa Integral de Cuencas, Agua y Cambio Climático. Reforestamos seis comunidades, plantamos 82 mil árboles, generando 250 empleos, rehabilitamos 550 hectáreas, gestionamos 600 más para medidas de atención protegiendo y respetando a la naturaleza. San Miguel está imparable, como su corazón. ¿Cómo le hace San Miguel de Allende para construir tanta obra, parques, vialidades y nuevos espacios públicos? Para traerse a la mejor Universidad de México, apoyar a las familias en los momentos más difíciles, proteger su economía y mantener los empleos, renovar en su totalidad el alumbrado público, brindarle espacios dignos a nuestros hijos, ayudarlos a conectarse para seguir estudiando y encima pagar la deuda que dejaron las pasadas administraciones. Lo que pasa es que San Miguel está imparable, como su corazón. San Miguel de la gente, sin deuda y sin pendiente. Javier Patlán, director de la Comude, invita al Diplomado en Acondicionamiento Físico que se realizará de manera virtual y gratuita para todos los sanmiguelenses a partir del 5 de marzo. Se va a llevar a cabo un, un diplomado en, en acondicionamiento físico, este va a ser de una manera virtual, en donde se van a poder inscribir todos los sanmiguelenses que gusten a este seminario, va a, tener, va a constar que de una manera gratuita, se va a hacer gratuito para todos los sanmiguelenses, y se pueden inscribir en el módulo común de en el teléfono 415-110-3189. Ahí pueden inscribirse. Ahí les vamos a compartir el link donde se, el link donde se pueden ustedes inscribir. Y este, prácticamente también pueden certificar ese, ese, ese diploma como acondicionadores físicos. Y están todo, cordialmente invitados toda la población que guste tomar este diplomado de una manera virtual. Iniciamos el día 5 y 6 de marzo la primera sesión de los módulos y así nos vamos a ir sucesivamente. Ahí mismo en la plataforma les vamos a ir informando cómo van a ir tomando sus módulos del diplomado en entre, de, de acondicionamiento físico. Decirles que esos, estos este, eh, ponentes son de talla internacional, estamos siendo apoyados también por la parte de, de CODE, del Estado, para poder llevar a cabo este, este diplomado inter, de, para toda la gente de San Miguel de Allende. El jueves cerramos prácticamente todas las inscripciones y para que se hagan acreedores a su diploma deben de tener un promedio de 80% de asistencia virtualmente en el, en el diploma. El heroico Cuerpo de Bomberos da a conocer las principales incidencias atendidas en la semana del 22 al 28 de febrero. La semana del 21 al 28 de febrero del 2021 por parte del Patronato del Cuerpo de Bomberos de San Miguel de Allende se atienden los siguientes servicios. 18 incendios forestales, consumiéndose pasto, guisache, hojarasca y basura, con un total de 36 hectáreas, 450 metros de área quemada. El incendio de un medidor. Al arribo de la unidad ya el propietario lo había apagado con tierra. Solo se checa para evitar alguna negativa y se le dan recomendaciones al propietario. Tres fugas de gas. Se trata de cilindros de 30 kilogramos fugando de la base y de la válvula. Se resguardan en bomberos y se le dan indicaciones a los propietarios. Tres accidentes automovilísticos. El primero se trata de una camioneta sin lesionados, solamente salida de camino. El segundo se trata de tipo choque entre una camioneta Ram Dodge de la compañía de Bonatti 
y una camioneta Export. Como resultado, una persona fallecida en el lugar y un lesionado código rojo. El mismo se trabaja en conjunto con Cruz Roja Delegación San Miguel de Allende, así como Protección Civil. El tercero se trata de un tipo choque entre dos vehículos, un Onix y un Tida, sobre la salida a Dolores. Como resultado, tres masculinos salen proyectados del vehículo. En el lugar, una persona fallecida, un masculino código rojo que es trasladado por Cruz Roja Delegación San Miguel de Allende y un masculino código verde. Corte Informativo Canal 4